నమస్తే అండి ఈ ప్రేక్షకులలో ఉండే కొంత హిపోక్రసీ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ముఖ్యంగా మాకు కామెంట్స్ వస్తున్నప్పుడు కూడా మేము గమనిస్తుంటాం ఇప్పుడే కాదు బిగ్ బాస్ వన్ కావచ్చు టూ కావచ్చు త్రీ కావచ్చు హిందీ బిగ్ బాస్ కావచ్చు క్రికెట్ కావచ్చు ఏదైనా సరే ఒక మా దగ్గరే కాదు రకరకాల ఛానల్స్లో మీరు అలాంటి కామెంట్స్ మీరు చూడొచ్చు ఏంటో తెలుసా ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ అయిపోతుంది కదా ఆదివారం సోమవారం లేకపోతే మంగళవారం బుధ గురు ఓ నాలుగైదు రోజుల పాటు బిగ్ బాస్ వీడియోస్ పెడుతూ ఉన్నాం అనుకోండి ఇంకా కొన్ని మిస్ అయినాయి అని మనకు అనిపించినప్పుడు లేకపోతే బిగ్ బాస్ వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదో కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఉంటారు లోపల ఉన్న బిగ్ బాస్ గేమ్తో పోల్చి కానీ కొన్ని వీడియోస్ ఏవో మేము పెడుతూ ఉంటాం అయితే మేమే కాదు వేరే యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కానీ రకరకాల ఫేస్బుక్ అలాగే ప్రధాన మీడియా ఛానల్స్ కానీ కొన్ని పెడుతూ ఉంటారు ఆ టైప్లో వీళ్ళు వచ్చి ఒక కామెంట్ రాస్తారు ఏంటో తెలుసా బిగ్ బాస్ అయిపోయింది కదండి ఇంకా ఎందుకండి ఇవన్నీ చాలా నీట్గా రాస్తారు ఒకసారి ఆలోచించండి ఒక పెద్ద ఈవెంట్ జరిగింది అనుకోండి ఒక మూడు నెలల్లో నాలుగు నెలల్లో ఏదో ఒక ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు మన మైండ్స్ ఏమన్నా మెషిన్స్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయడానికి మైండ్ అనేది ఎన్నో ఎమోషన్స్తో కూడుకున్నటువంటిది ఒక ఈవెంట్తో మనకు కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాం అనుకోండి క్రికెట్ అయినా సరే ఇప్పుడు వరల్డ్ కప్ వచ్చి ఉంటుంది ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫిఫ్టీ డేస్ వరల్డ్ కప్ ఆ సిరీస్ మొత్తం జరిగినప్పుడు చూస్తూ ఉంటారు అభిమానులు ప్రతిరోజు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో వారం రోజులు కాదు పది రోజులు కాదు పదిహేను రోజులు కాదు అది మాట్లాడుతూనే ఉంటారు అరే పలానా మ్యాచ్లో ఇలా జరిగిందిరా ఆ క్యాచ్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండింటే అస్సలు మనం వచ్చేవాళ్ళం ఫైనల్కి అరే ఆ రన్అవుట్ తప్పు రన్అవుట్ రా మాట్లాడతామా లేదా సమాజంలో క్రికెట్ చూసిన వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాం చాలామంది మాట్లాడతారు కానీ కొద్దిమంది ఏంటంటే హిపోక్రసీ అనాలా లేకపోతే వీళ్ళు మహా మేధావులు అనాలా ఈ ఎమోషన్స్ని వీటన్నింటిని జయించి ఏదో హిమాలయాలకు వెళ్ళి తపస్సు చేసే ఋషీశ్వరుల టైపులో డైలాగ్ ఏంటంటే అయిపోయింది కదా సార్ ఇంకా ఎందుకండి ఇది అంట ఇది ఒక రకంగా మా దృష్టిలో హిపోక్రసీ మనం ఒక సంఘటన గురించి కానీ ఒక ఈవెంట్ గురించి కానీ ఒక సినిమా గురించి కానీ ఒక వ్యక్తి గురించి కానీ మనం మాట్లాడుతున్నామంటే మనం ఎంత ఎక్కువగా కనెక్ట్ అయ్యాము అన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మంచిగా కావచ్చు చెడ్డగా కావచ్చు ఎలాగైనా ఎంత ఎక్కువగా కనెక్ట్ అయ్యామన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది రామాయణం అప్పుడెప్పుడో అయిపోయిందండి ఎందుకు ఇంకా మాట్లాడుతున్నారు రామాయణం గురించి రామాయణం గ్రంథం రాశారు సినిమాలు తీశారు మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు కదా అంత కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు ఆ రామాయణంతో జనం రామ కథతో మాట్లాడుతున్నారు సేమ్ థింగ్ ఒక పెళ్లి జరిగింది అనుకోండి మీ ఇంట్లోనే ఒక పెళ్లి జరిగి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు అలాగే మీకు సహాయం చేసినటువంటి దగ్గర బంధువులు ఉంటారు వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ ముద్రించేటప్పుడు మీ వెంట వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు డిజైనింగ్ సెలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు బట్టలు షాపింగ్ కోసం వచ్చిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు గోల్డ్ షాపింగ్ కోసం వచ్చిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు లేదు కొన్ని సలహాలు ఇస్తూ ఉన్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఉంటారు దగ్గర బంధువులు ఐదు మందో పది మందో ఉన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా ఒక రకమైన ఎమోషనల్ కనెక్ట్ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళకి మాట్లాడుతుంటారు మామూలుగా అబ్బాయి సైడ్ మాట్లాడుతుంటారు అమ్మాయి సైడ్ కూడా మాట్లాడుతుంటారు ఏమంటారంటే అబ్బాయి సైడు ఏ అమ్మాయి వాళ్ళు పలానా పని చేయలేదు ఏవో తప్పులు తీస్తుంటారు లేదా అమ్మాయి సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు అనుకోండి వాళ్ళు కూడా తప్పులు తీస్తుంటారు అబ్బాయి సైడ్ వాళ్ళవి ఇదిగో వాళ్ళు ఇలా చెప్పారు ఫలానా అబ్బాయి మేనత్ అంటే చాలా ఓవర్ యాక్షన్ చేసింది అబ్బాయి తల్లి కంటే కూడా ఎక్కువ ఓవర్ యాక్షన్ చేసింది ఏదో మాట్లాడుతుంటారు అదిగో ఫలానా సందర్భంలో మనం చాలా ఎంజాయ్ చేశాము ఫలానా వ్యక్తి కనుక మనకు ఈ టైంకి సాయం చేయకుండా ఉండుంటే చాలా సమస్య వచ్చేది ఇలా ఏవో మాట్లాడుతుంటారు పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత కూడా పది పదిహేను నెల రోజులు కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఆ దగ్గర బంధువులు మిగిలిన వాళ్ళందరూ తింటారు వెళ్ళిపోతారు అంతే కదా ఒకరోజు రెండు రోజులు మాట్లాడుకుంటారేమో అది చాలా సాధారణమైన విషయం దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోలేని సిచ్యువేషన్లో సమాజంలో కొంతమంది ఎందుకున్నారో మాకైతే అర్థం కాదు ప్రతిసారి చూస్తాం ఇప్పుడు వరల్డ్ కప్ గురించి మాట్లాడిన తర్వాత కూడా అయిపోగానే రెండు మూడు నాలుగు రోజులు మాడుతూ ఉంటే అయిపోయింది కదండి క్రికెట్ ఇంకెందుకు అంటారు ఆలోచించండి మీరే మనం ఒక సంఘటన మీద కానీ ఒక వ్యక్తి మీద కానీ ఒక ఈవెంట్ మీద కానీ మనం ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యాము ఎంత కనెక్ట్ అయ్యాము ఎంత మాట్లాడుకున్నాము ఆ సంఘటన గురించి ఎంత ఆలోచించాము అన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుందా లేదా ఆ సంఘటన జరిగిపోయిన తర్వాత కూడా మనం మాట్లాడుతున్నాము అంటే అవునా కదా అది చాలా సాధారణమైన విషయం అలా కామెంట్స్ రాసేవాళ్ళు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితాలలో జరిగే చాలా విషయాల గురించి అలా మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు కానీ ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏ ఫేస్బుక్ ఇంకేదో బిగ్ బాస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా బిగ్ బాస్కి సంబంధించింది ఏదైనా పెడుతున్నాం అనుకోండి వె
ఆమె వెళ్ళిపోయింది కదా వెళ్ళిపోయిన ఆమె గురించి ఎందుకు మనకు అంటారు లేదు ఏ ఫిఫ్త్ వీకో ఎవరో వెళ్ళిపోయారనుకోండి మనం ట్వెల్త్ వీకో ఫోర్టీన్త్ వీకో మళ్ళీ మాట్లాడుతుంటాం ఒక సంఘటన గురించి ఆమె వెళ్ళిపోయింది కదా ఆ సంఘటన అప్పుడు జరిగిపోయింది కదా ఇప్పుడు అవసరం వాళ్ళ గురించి ఇది కూడా ఒక రకంగా హిపోక్రసీ ఎలాగో చెప్పనా ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ నుంచి ఎలిమినేటర్ బయటికి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఇంటికెళ్ళి పెరుగన్నందిని దుప్పటి కప్పుకొని నిద్రపోతున్నారా లేదు కదా బయటకు వచ్చి ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తున్నారు కదా ఒక ఛానల్లో కాదు మల్టిపుల్ ఛానల్స్లో ఇంటర్వ్యూసు ప్రధాన మీడియా ఛానల్స్లో ఇంటర్వ్యూసు యూట్యూబ్లలో ఇంటర్వ్యూసు వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళినప్పటి నుంచి వాళ్ళ కేకులు కట్ చేయడం వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళని హగ్గులు చేసుకొని ముద్దులు పెట్టేసేసి ఇవన్నీ వీడియోలు యూట్యూబ్లలో లక్షల మంది చూస్తుంటారు తర్వాత ఇక లోపల బిగ్ బాస్ లోపల ఉన్నప్పుడు అన్ని కొంతమంది ఏదో పనులన్నీ చేసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూలలో దూరి నేను అది పీకాను ఇది పీకాను అని చెప్పి ఏవేవో చెప్తూ ఉంటారు గేమ్ ఆడడానికి ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడేమో గేమ్ ఆడకుండా బయటకు వచ్చి చాలా చాలా నీతులు చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు అవునా కాదా మరి వాళ్ళేమో ఎలిమినేట్ అయ్యి బయటకు వచ్చాక రకరకాల ఎంజాయ్మెంట్స్ వాళ్ళు చేయొచ్చు అవన్నీ యూట్యూబ్లలో పెట్టుకోవచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమేం చేస్తున్నారో గొప్ప గొప్ప పనులు చేస్తున్నారు అన్నట్టు ప్రజలకు చూపించుకోవచ్చు ఇంటర్వ్యూలలో దూరి మహాత్మా గాంధీ గారు లాగా జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు లాగా చాలా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళలాగా ఫీల్ అయిపోతూ కొందరు ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వచ్చు అది రోజుల తరబడి ఎన్ని చేయొచ్చు తర్వాత ఈ బిగ్ బాస్ మీద వచ్చినటువంటి ఫేమ్తో కొన్ని కొన్ని గేమ్స్కి వెళ్ళి ఆ గేమ్స్లలో ఆడొచ్చు అక్కడ వాళ్ళు బిగ్ బాస్ సంఘటనల గురించి మాట్లాడొచ్చు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు టీ మిక్స్టర్ ఛానల్ కానీ ఇంకెవరైనా యూట్యూబ్ ఛానల్ కానీ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ గురించి మాట్లాడితే తప్పెందుకు అవుతుందండి ఎందుకవుతుంది తప్పు తప్పు కాదు ఖచ్చితంగా మాట్లాడతారు ఎలిమినేట్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ గురించి కూడా ఖచ్చితంగా మాట్లాడతారు కొన్నిసార్లు అవసరం ఉండి మాట్లాడతాం కొన్నిసార్లు అవసరం లేకపోయినా కూడా కొన్నిసార్లు మాట్లాడాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే గుర్తొస్తారు కాబట్టి కొన్ని సంఘటనలు మనం చూస్తూ ఉంటే ఇప్పుడున్న బిగ్ బాస్ ఇంకా నడుస్తున్నప్పుడు చూస్తూ ఉంటే ఆ పాత సంఘటనలు కొన్ని గుర్తొస్తూ ఉంటాయి మనకి కనెక్ట్ చేయడానికి కొన్నిసార్లు మాట్లాడతాం కొంతమందికి ఇరిటేషన్ వస్తుంది వీ అగ్రీ విత్ దట్ మీ ఇరిటేషన్ కూడా మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు కానీ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ గురించి ఎందుకండి ఇది మాత్రం హిపోక్రటిక్ డైలాగ్ ఖచ్చితంగా హిపోక్రటిక్ డైలాగ్ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కూడా సైలెంట్గా ఇంట్లో పడుకుంటే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మీరు అనొచ్చు వాళ్ళు అసలు ఏమీ మాట్లాడలేదండి బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళాక ఇంట్లో ఉన్నారు అసలు వాళ్ళకి ఏమి అసలు మీడియా ముందుకే రాలేదు ఏ సందర్భంలో కూడా అని చెప్పండి మాకు వాళ్ళ గురించి మేము మాట్లాడితే మా తప్పవుతుంది ఇదండి విషయం ఇక మరిన్ని వీడియోస్ కూడా చాలా వస్తాయి బిగ్ బాస్ ఫైనల్స్ మీద అనాలిసిస్ అవన్నీ వస్తూనే ఉంటాయి తప్పకుండా చూస్తారని అలాగే వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ కొడతారని నచ్చకపోతే డిస్లైక్ కొడతారని ఆశిస్తున్నాం అలాగే టీ మిక్స్టర్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ధన్యవాదాలు